8.2 অনুশীলনের 18 নম্বর পর্বে তোমাদের স্বাগত 18 নম্বর পর্বে আমি তোমাদের মূল বইয়ের উদাহরণ 16 ক এবং খ এই দুইটা অঙ্ক সমাধান করাবো তো এই পর্বের মাধ্যমে আমার 8.2 অনুশীলনে মূল বইয়ের অঙ্কের সমাপ্তি ঘটবে এরপরে যে আমি এরপরে যদি আমি এই অনুশীলনের কোনো কিছু করাই সে ক্ষেত্রে অবশ্যই সিজনশীলগুলো করাবো এবং আমি এই 18টা পর্বে তোমাদের মূল বইয়ের প্রতিটা অঙ্ক এবং উদাহরণের প্রতিটা অঙ্ক সমাধান করে দিয়েছি যাতে তোমাদের উপকারে আসে তো দেখো উদাহরণ 16 কি বলা আছে a equal to pi by 3 এবং b equal to pi by 6 হলে প্রমাণ করো যে sin a plus b equal to sin a cos sin a cos b plus cos a sin b আর খ নম্বরে প্রমাণ করতে বলা হয়েছে যে tan a minus b equal to tan a minus tan b ভাগ 1 plus tan a tan b এই দুইটা কিন্তু ইন্টারমিডিয়েটে সূত্র ইন্টারমিডিয়েটে তুমি যখন উঠবে উচ্চতর গণিতের প্রথম পত্রে ত্রিকোণমিতিতে এই সূত্র পাবে এবং এই সূত্রের অনেক ব্যবহার আছে এবং এই sin a plus b তারপরে sin a minus b cos a plus b cos a minus b এরকম চারটা সূত্র আছে এই টাইপের আর tan a minus b tan a plus b এরকম দুইটা টাইপের সূত্র আছে তো এখন a এর মান দেয়া আছে π/3 এবং b এর মান দেয়া আছে π/6 সেই ক্ষেত্রে এটা ইকুয়াল টু এটা প্রমাণ করতে হবে তো আমরা প্রথমে লিখব কি দেওয়া আছে সেটা লিখব দেওয়া আছে দেওয়া আছে দেখো দেওয়া আছে কি সেটা হলো a ইকুয়াল টু π/3 ও b ইকুয়াল টু π/6 এবার আমরা লিখব বাম পক্ষ দেখো বাম পক্ষে দেয়া আছে কি আমরা সেটা লিখব বাম পক্ষ সমান দেয়া আছে sin a plus b দেখো বলছে যে এইটা ইকুয়াল টু এটা প্রমাণ করতে হবে তো আগে আমরা বাম পক্ষ লিখেছি এখন sin দেখো a এর সমান কত a এর সমান দেয়া আছে π/3 b এর সমান দেয়া আছে π/6 এরপর দেখো sin আমরা এটা লসের করব লস হচ্ছে 6 তাহলে এই 6 ভাগ 3 সমান আসে 2 2 কে পাই দ্বারা গুণ করলে হয় 2 পাই প্লাস পাই ইকুয়াল টু আসে হলো সাইন 3 পাই ভাগ 6 কাটাকাটি করলে আসে সাইন পাই বাই 2 এখন দেখো আমরা পেয়েছি হচ্ছে সাইন পাই বাই 2 দেখো পাই মানে 180 180 কে 2 দ্বারা ভাগ করলে হয় 90 সাইন 90 ডিগ্রির মান হচ্ছে 1 দেখো আমরা বাম পক্ষে a এবং b এর মান বসিয়েছি বসানোর ফলে ক্যালকুলেশন করার পর আসে পাই বাই 2 সাইন পাই বাই 2 এর মান হচ্ছে 1 তো আমরা বাম পক্ষ করেছি এখন ডান পক্ষ লিখব ডান পক্ষ দেখো ডান পক্ষে আছে সাইন a cos b प्लस कॉस ए साइन बी एक और अब हम मान बोल सको देखो शेर लो साइन ए ए शुमन हम अध्याय से पाई बाई थ्री तब लिख दो पाई बाई थ्री कॉस बी बी शुमन अध्याय से पाई बाई सिक्स बी शुमन लो पाई बाई सिक्स प्लस कॉस ए ए शुमन अच्छा हमार पाई बाई थ्री आर sin b সমান হলো π/6 আমরা জাস্ট মানগুলা বসিয়েছি এখন দেখো a সমান হচ্ছে π/3 বসিয়েছি b সমান π/6 বসিয়েছি এখন আমরা sin π/3 এর মান বসাবো দেখো sin π/3 এর মান হচ্ছে √3/2 cos π/6 এর মান হচ্ছে √3/2 প্লাস cos π/3 দেখো cos π/3 এর মান হচ্ছে √2 sin π/6 এর মান হচ্ছে হাফ আমরা জাস্ট মানগুলো বসিয়ে দিয়েছি এখন ক্যালকুলেশন করব দেখো √3 আর √3 যদি গুণ করি তাহলে √3 স্কয়ার √3 কে স্কয়ার করলে √ আর স্কয়ার কাটা যায় থাকে হচ্ছে 3 2 আর 2 গুণ করলে হয় 4 1 ভাগ 2 আর 2 গুণ করলে হয় 4 এবার দেখো লসাগু হচ্ছে 4 তাহলে হয় 3 1 4 4 আসে 1 দেখো আমরা ডান পক্ষে a এবং b এর মান বসিয়েছি বসানোর পরে sin π/3 cos π/6 cos π/3 sin π/3 π/6 এর মানগুলো বসিয়েছি বসানোর পর ক্যালকুলেশন করে আমার 1 এসেছে দেখো বাম পক্ষতে 1 এসেছিল ডান পক্ষতে 1 এসেছে তাহলে লিখব অতএব বাম পক্ষ সমান ডান পক্ষ প্রমাণিত 
দেখো অঙ্ক এই যে ষোলোর উদাহরণ ষোলোর ক অঙ্কটা অনেক সহজ জাস্ট এফ বি এর মান বসাবে বসে ত্রিকোণমিতিক যে অনুপাত আছে ওই অনুপাতের মান বসালে তোমার বামপক্ষ বসাও ডান পক্ষ বসাও সেক্ষেত্রে বামপক্ষ আর ডান পক্ষ সমান আসবে সেক্ষেত্রে অঙ্কটা তুমি আর তোমার হয়ে যাবে প্রমাণ করা হয়ে যাবে তো আশা করি তোমরা উদাহরণ ষোলোর ক বুঝতে পেরেছ এখন আমি তোমাদের উদাহরণ ষোলোর খ নং সমাধান করাব খ দেখো খ তে কি বলা আছে যে এ ইকুয়াল টু পাই বাই থ্রি ও বি ইকুয়াল টু পাই বাই সিক্স হলে প্রমাণ করো যে টেন এ মাইনাস বি ইকুয়াল টু টেন এ মাইনাস টেন বি ভাগ ওয়ান প্লাস টেন এ টেন বি তো আমরা প্রথমে দেওয়া আছে লিখেছি দেওয়া আছে এ সমান পাই বাই থ্রি ও বি সমান পাই বাই সিক্স এরপর বামপক্ষ তুলেছি এখন আমরা এ এবং বি এর মান বসাবো দেখো এ সমান দেওয়া আছে হচ্ছে পাই বাই থ্রি মাইনাস বি সমান দেওয়া আছে পাই বাই সিক্স টেন এবার দেখো এটা লসাগ হচ্ছে সিক্স তাহলে হয় টু পাই মাইনাস পাই ইকুয়াল টু আসে হচ্ছে টেন বিয়োগ করলে হয় পাই বাই টু পাই থেকে পাই বিয়োগ করলে হয় পাই ভাগ সিক্স আমরা জানি টেন পাই বাই সিক্স এর মান হচ্ছে ওয়ান বাই রুট থ্রি দেখো টেন পাই বাই সিক্স এর মান হচ্ছে ওয়ান বাই রুট থ্রি তো দেখো আমরা বামপক্ষতে এ এবং বি সমান যা দেওয়া ছিল বসিয়েছি বসানোর পর ক্যালকুলেশন করে পাই বাই সিক্স পেয়েছি টেন পাই বাই সিক্স এর মান ওয়ান বাই রুট থ্রি এরপরে আসো আমরা ডান পক্ষ লিখবো বামপক্ষতে আমরা মান পেয়েছি ওয়ান বাই রুট থ্রি এরপর ডান পক্ষ লিখবো ডান পক্ষতে আছে টেন এ মাইনাস টেন বি ভাগ ওয়ান প্লাস টেন এ টেন বি এখন দেখো সেটা হলো আমরা প্রথমে এ সমান কত সেটা বসাবো দেখো টেন এ সমান হচ্ছে পাই বাই থ্রি মাইনাস টেন বি সমান হচ্ছে পাই বাই সিক্স ওয়ান প্লাস এ সমান হচ্ছে পাই বাই থ্রি আর বি সমান হচ্ছে পাই বাই সিক্স দেখো আমরা দেখো যে ব্যাপারটা আমরা এ সমান যে দেওয়া ছিল পাই বাই থ্রি সেটা বসিয়েছি বি সমান দেওয়া ছিল পাই বাই সিক্স এ সমান পাই বাই থ্রি বি সমান পাই বাই সিক্স এখন আমরা এগুলার মান বসাবো দেখো সেটা হলো টেন পাই বাই থ্রি টেন পাই বাই থ্রির মান হচ্ছে রুট থ্রি মাইনাস টেন পাই বাই সিক্স এর মান ওয়ান বাই রুট থ্রি ওয়ান প্লাস টেন পাই বাই থ্রির মান হচ্ছে রুট থ্রি ইন্টু টেন পাই বাই সিক্স এর মান হচ্ছে ওয়ান বাই রুট থ্রি এখন আমরা ক্যালকুলেশন করব তো ক্যালকুলেশন করার আগে দেখো এই রুট থ্রি আর এই রুট থ্রি কাটা যায় তো এখন আমরা ক্যালকুলেশন করব ইকুয়াল টু আমার এই এইখানে লসাগ হচ্ছে রুট থ্রি দেখো রুট থ্রি আর রুট থ্রি গুণ করলে হয় রুট থ্রি স্কোয়ার তো রুট আর স্কোয়ার কেটে যায় তাকে হচ্ছে থ্রি মাইনাস রুট থ্রি রুট থ্রি কাটা থাকে হচ্ছে ওয়ান ওয়ান এর সাথে ওয়ান গুণ করলে ওয়ান আর নিচে আছে ওয়ান প্লাস ওয়ান এখন যে ব্যাপারটা দেখো সেটা হলো যে এই থ্রি থেকে টু বাদ থ্রি থেকে ওয়ান বাদ দিলে হয় টু টু ভাগ রুট থ্রি দেখো টু ভাগ রুট থ্রি আর ওয়ান আর ওয়ান যোগ করলে হয় টু তাহলে এটা টু দেখো লিখছি থ্রি থেকে ওয়ান বাদ দিলে হয় টু আর ভাগ রুট থ্রি যেহেতু এটা লব আর এটা হর সুতরাং এটা হরে চলে যাবে আর আছে হচ্ছে ওয়ান বাই ওয়ান বাই টু ওয়ান আর ওয়ান যোগ করলে হয় টু এখন টু আর টু কাটা থাকে হচ্ছে ওয়ান বাই রুট থ্রি দেখো আমরা বামপক্ষে পেয়েছিলাম ওয়ান বাই রুট থ্রি ডান পক্ষে আমরা পেলাম ওয়ান বাই রুট থ্রি তাহলে লিখতে পারি অতএব বামপক্ষ সমান ডান পক্ষ অতএব বামপক্ষ সমান ডান পক্ষ প্রমাণিত দেখো যে ব্যাপারটা অঙ্কটা অনেক সহজ জাস্ট বামপক্ষে আমরা এ সমান যা দেওয়া আছে এবং বি সমান যা দেওয়া আছে বসিয়েছি বসিয়ে ক্যালকুলেশন করলে পাই বাই সিক্স আসে এবার টেন পাই বাই সিক্স এর মান আমরা জানি ওয়ান বাই রুট থ্রি এরপর ডান পক্ষে ডান পক্ষে আমরা লিখেছি লিখার পরে এ সমান পাই বাই থ্রি এবং বি সমান পাই বাই সিক্স বসিয়ে 
বসিয়েছি এরপর টেন পাই বাই থ্রির মান হচ্ছে রুট থ্রি টেন পাই বাই সিক্স এর মান ওয়ান বাই রুট থ্রি টেন পাই বাই থ্রির মান হচ্ছে রুট থ্রি টেন পাই বাই সিক্স এর মান ওয়ান বাই রুট থ্রি এরপর ক্যালকুলেশন করেছি করলে ক্যালকুলেশন করলে এসেছে ওয়ান বাই রুট থ্রি তাহলে বামপক্ষে আমরা মান পেয়েছি ওয়ান বাই রুট থ্রি আর ডান পক্ষে আমরা পেয়েছি ওয়ান বাই রুট থ্রি তো আমরা লিখতে পারি অতএব বামপক্ষ সমান ডান পক্ষ প্রমাণিত আশা করি তোমরা উদাহরণ ষোলোর খ ভালো করে বুঝতে পেরেছ তো দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো যে এইট পয়েন্ট টু অনুশীলনের আমি প্রতিটা অঙ্ক অনুশীলন এবং উদাহরণের প্রতিটা অঙ্ক পর্যায়ক্রমিক ভাবে সুন্দর করে সমাধান করে দিয়েছি আশা করি তোমাদের উপকারে আসবে যদি উপকারে আসে তাহলে আমাদের পরিশ্রম সার্থক হবে আর তোমাদের যে কোনো বিষয়ে জানানোর থাকলে অবশ্যই মন্তব্য করে জানাবে তো আমি যদি এই চ্যাপ্টারে পরবর্তী লেকচার পরবর্তীতে কোনো ক্লাস নিই সেক্ষেত্রে বিভিন্ন বোর্ড পরীক্ষায় যে সৃজনশীলগুলো এসেছে বা কোন যে সৃজন যে যে অঙ্গগুলোর থেকে সৃজনশীল হয় সেই সৃজনশীলগুলো আমি সলভ করাবো তো সবাই ভালো থাকবো পরবর্তীতে নতুন কোনো লেকচার নিয়ে তোমাদের সামনে হাজির হবো ইনশাল্লাহ